ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോണി ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓഹരികളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഓരോ നിക്ഷേപകൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബൈ ഹോൾഡ് അക്കുമുലേറ്റ് സെൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതായത് ഏത് ലെവലിലാണ് ഒരു ഓഹരി വാങ്ങുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് അത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അത് എത്ര കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നും എപ്പോൾ വിറ്റുമാണമെന്നും ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു നിക്ഷേപകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ആളുകൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് വളരെ വലിയ റിട്ടേൺസ് നൽകിയ ഒരു ഓഹരി അത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു മൾട്ടിബാഗർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം വളരെ വലിയ ഉയർച്ചയിൽ ചിലർ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിലായിരിക്കും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആ നിക്ഷേപകന് വളരെ കൂടുതൽ കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വരാം അതുമാത്രമല്ല മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ മോശമാവുകയും വലിയൊരു ഇടിവ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു നഷ്ടത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനമോ അൻപത് ശതമാനമോ ഒക്കെ ഓഹരികൾ ഇടിയാറുണ്ട് ആ ഒരു നഷ്ടം ആ ഒരു ഓഹരിയിൽ കാണുന്നതിന് അത് ഇടയാക്കും ഇത് ആളുകളെ പാനിക്ക് ആക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചാർട്ട് ലെവലുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ ലോ ലെവലുകൾ കണക്കാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു നിക്ഷേപകന് സാധിക്കണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെയോ അഞ്ച് വർഷത്തെയോ ചാർട്ട് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓഹരി എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുവെന്നും ഏത് പ്രൈസ് ലെവൽ വരെ എത്തിയെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ കണ്ടെത്തുവാനുമൊക്കെ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പീരീഡിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലോ അഞ്ച് വർഷത്തിലോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ആ ഒരു ഓഹരിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതാണ് ബൈ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഇത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനലിസ്റ്റുകളാകട്ടെ ശക്തമായ കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്തുള്ള കമ്പനികളിൽ ചില ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് മോശമാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലിക പ്രതിസന്ധി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടുകൾ മോശമാകുമ്പോൾ ഓഹരി വില ഇരുപത് ശതമാനമോ മുപ്പത് ശതമാനമോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഇടിയാറുണ്ട് എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതൊരു എൻട്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്നൊരു പ്രൈസിലാണ് ഒരു നല്ല കമ്പനിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നാൽ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഓരോ ഇടിവിലും താഴേക്ക് പോവുകയും വീണ്ടും ഒരു ബുൾറാലി വരുമ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഹരിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുകയും ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വ്യൂസ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉടനെ ആ കമ്പനി എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ബിസിനസ് മോഡലുള്ള കമ്പനികളിൽ മാത്രമേ ബൈ ഹോൾഡ് അക്കുമുലേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വളരെ വലിയ ഇടിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നല്ല കമ്പനികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ബൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അക്കുമുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനികൾ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധി കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഉയർന്ന ജി എസ് ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം വരെയുള്ള ജി എസ് ടി അതിൽ നടപ്പിലായത് ആ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ 
ഒരിക്കലും ആ ഒരു സെക്ടറിനെ ലോങ് ടേമിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് പിക്കപ്പ് ആവുകയും സെക്ടറിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സെക്ടറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഇടിവുകൾ നല്ലൊരു അക്കുമുലേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്കുള്ള അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എവർഗ്രീൻ സെക്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സെക്ടറാണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് സെക്ടർ വളരെ വലിയൊരു റാലിക്ക് ശേഷം വളരെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷനുള്ള കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഇടിവിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം നല്ല കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർക്ക് അക്കുമുലേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കൂടി അതായത് ഇടിവുകളിൽ വീണ്ടും വാങ്ങുന്ന സ്ട്രാറ്റജി കൂടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബൈ ഹോൾഡ് അക്കുമുലേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ചില സെക്ടറുകളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ടെലികോം സെക്ടർ ടെലികോം സെക്ടറിൽ ജിയോയുടെ കടന്നുവരവിന് ശേഷം വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ടെലികോം സെക്ടറിലുള്ള മിക്ക ഓഹരികളും മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശം കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാകാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഓഹരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ വിറ്റുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഓഹരിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവായിരിക്കും നമുക്ക് ലാഭം നേടിത്തരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ ഓഹരികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാതെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനസ്സും നിക്ഷേപകന് ഉണ്ടായിരിക്കണം താങ്ക് യു ഓൾ ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്